afternoon to worship our God. Let us step in our souls with His mighty hands and let's forget about everything else. Let's concentrate on Jesus. Let us give Him all the praise and glory. For He is alone, is worthy to receive all honor, glory, and praise. Hallelujah. Let us sing this old song. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. Praise God.
സെന്റിന് സാക്ഷി കുടുംബമായ സാക്ഷി എന്നിപ്പാൻ ദൈവം നൽകുന്ന നല്ല അവസരത്തെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കും ഓർത്ത് ഈ ഒരു അവസരം ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്നോളം ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ കഴിവും എടുക്കും ഒന്നും അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം ഒന്നും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഒന്നും മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന് നന്ദിയുണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകാൽ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഞങ്ങളുടെ പേരൻസ് അപ്പന അമ്മന ഹൂസ് ബാഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് മമ്മി ആൻഡ് ഡാഡി മമ്മി ഈസ് ഇയർ ഐം സോ ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഡാഡി ഹീ ഇസ് ഇൻ യു എസ് ആൻഡ് താങ്ക് ഫോർ ദം ദ ഹാവ് സപ്പോർട്ടഡ് എസ് ഇൻ ഓൾ അവർ ഏരിയസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ഫോർ സിബ്ലിങ്സ് മൈ സിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഫാമിലി my brother and family uh, and uh, my husband's um, sister and who uh, who are in uh, australia and my um, and um, mamta um, and also all the church members and especially all the pastors um, especially uh, my wife pastor and nandi and um, john snell and nandi um, here uh, who prayed for us and uh, for all the church members i remember all the church members uh, back in what for us um i thank god for all the things that uh, he has done in our life um nan oru vaakyam vaikkan aagirikkunu markos 10 and 27 um jesus said with men it is impossible but with god all for all things are possible uh, possible with god the number number of people in our life we think we should go and do things we should go and do things we should go and do things പലപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മൾ നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം ഹി ഇസ് ലിവിങ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് എന്തോ ഹി ഈസ് ഹി ക്യാൻ മേക്ക് ഓൾ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ഇമ്പോസിബിൾ വിത്ത് മാൻ നമ്മൾ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയി നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോസിബിൾ ആക്കി തരുന്ന ദൈവമാണ് ഐ താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ ദിസ് ലിറ്റിൽ പ്രിൻസസ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൻ ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഒത്തിരി അവളുടെ ഡെലിവറിയോടുള്ള സമയത്ത് ഒത്തിരി എന്താ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ദൈവം വിടുവിച്ചു ഇത്രത്തോളം ദൈവം നടത്തി ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെലിവറി ഒക്കെ ദൈവം നൽകുന്നു ദൈവത്തിന് എല്ലാ മാനവും ബഹുത്തി മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു കുടുംബമായി നല്ല നല്ല മാതാവായി നല്ല പിതാവായി കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുള്ള എല്ലാ ദൈവക്കുടുംബം ഞങ്ങളും ദൈവം പകരേണ്ടതിന് വേണ്ടി പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സന്തോഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം പുരുഷനോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാടിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ആരാധിക്കും കാരണം ഞാൻ എന്റെ ജീവനോ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം പുരുഷനോ ഇനി അത് മക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം മൂന്നാം വാക്യം ആ വാക്യം എടുത്ത് വായിച്ച് വച്ചത്തിലായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം സാംസ് ട്വന്റി സെവൻ വേഴ്സ് ത്രീ മക്കൾ യഹോ നൽകുന്ന അവകാശം അത് കന്നഡയിൽ ദാനം എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി തന്നതാണ് അപ്പൊ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ദാനത്തെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മതി ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു ആത്മീയ യോഗം ആയിരിക്കാം ഒരു കൂട്ടായി ആയിരിക്കാം കർത്താവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രഭാഷണം ആയിരിക്കാം എന്ത് ഒരു യോഗത്തിൽ അത് കർത്താവ് ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ യോഗങ്ങളും ആരാധനകളും ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സാധാരണ എങ്ങനെ ഓടി നടക്കാറൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത്രയും അവര് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അവർ ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആണ് ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് ഓടി നടക്കാറുണ്ട് ചിലര് അതിന് ഭയങ്കരമായി തിരുത്തേക്ക് ആകുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ചില പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് അത് പറയാറുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള പിശാചാണ് എന്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പറയാം അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നു കാരണം അവര് ഓടി നടക്കുന്ന പ്രായമാണ് അവർക്ക് ഇതിൽ ഈ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന്റെ വേലി അവർക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കണം നാളെ നമ്മളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധി ഇരിക്കുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തിൽ കൂടെ അവർ നാളെ അത് മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ ഒരു ഇപ്പൊ എന്റെ ചിന്ത ഇവിടെയും യേശു ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓടി നടന്നപ്പോൾ ഈ അപ്പസ്തോലന്മാര് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാര് അവർ പോയി ശാസ്ത്രീയ
കടുക്കരുത് അതിനുശേഷം കർത്താവ് അവരെ അടുക്കൽ അണച്ചു അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കർത്താവ് ശിശുക്കളെ അടുക്കൽ വിളിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് അത് ഈ ചില നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഞാനൊരു കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഈ രക്ഷാ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ചില അത് ഫോട്ടോകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മടിയിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രശ്നം അതായത് യേശു അതെന്നും മറ്റാരും മനസ്സിലാണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്കിലും എന്നെ എപ്പോഴും ഭയങ്കര എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു ആ ഫോട്ടോ കാരണം യേശുവിന്റെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ പ്രശ്നം നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പലയിടത്തും അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മറ്റൊരിക്കൽ ശിശുന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായി ഞങ്ങളിൽ ആരാ വലിയവരി കർത്താവ് ഒരു ശിശുവിനെ എടുത്ത് അവരുടെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ശിശുവിനെ പോലെ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള ഒരേ ദിവസം ലേഖനത്തിൽ ഒരു ഉപദേശം പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സത്യമാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് തൃപ്തി ദിവസം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്കത്തിൽ ആ വാക്യം കൂടി ഇത് വായിച്ച് ഒന്ന് തൃപ്തി ദിവസത്തിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം അവൾ മക്കളെ പ്രസവിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും സഹോദരിമാരെ കുറിച്ച് അവൾ മക്കളെ പ്രസവിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കും അപ്പൊ മക്കള് വേണ്ട എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിവാഹം വേണ്ട എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് അതെന്തോ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് അങ്ങനെ എന്റെ വചനം പറയുന്നത് മക്കളെ പ്രസവിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് ദൈവം വ്യവസ്ഥയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവര് ദൈവം നമുക്ക് ഒക്കെ ദാനമായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പന്റെയോ അമ്മയുടെ കഴിവുകളൊന്നും അല്ല മക്കളുണ്ടാകുന്നത് അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും കഴിവുകൊണ്ടാണ് മക്കളുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഒരു അപ്പനും അമ്മയും മക്കളില്ലാതിരിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ വചനം പറയുന്നത് മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ അത് ഉദരഫലം അവന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയതോർത്ത് ആ കരങ്ങൾ കത്തി കർത്താവ് നന്ദിയോട് സ്വാഗതം ചെയ്താട്ടെ നല്ല ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി മക്കളെ തന്നു തലമുറകളെ തന്നു പ്രൈസുകളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ മിഥുനും അച്ഛനും ദൈവം തലമുറയെ നൽകി ഇനിയും അവർക്ക് ദൈവം തലമുറകളെ നൽകണം നമുക്ക് ദൈവസേന പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് മുൻപോട്ട് കുഞ്ഞുമായിട്ട് കടന്നു വരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയ അച്ഛൻ മമ്മിയുണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും അവരുടെ ബന്ധുക്കളായി ഇപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ അവരെ അതാത് സ്ഥലങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക അച്ഛനും മിഥുനും മുൻപോട്ട് കടന്നു വരിക പ്രൈസുകളോട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് കുഞ്ഞിനെ ദൈവസേന സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്
പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സമർപ്പണത്തെ ഒരു വാക്യം ആയിരം രൂപ എടുത്തു ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കണം ലൂക്കോസ് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലെ ആ പാരഗ്രാഫ് മാത്രം ഇപ്പോൾ യുവജനം പോലെ നീ അടിയനെ സമാധാനത്തോടെ അവൻ അവനെ കയ്യിലേന്തി അവൻ അവനെ കയ്യിലേന്തി ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി യേശുവിനെ കയ്യിലേന്തി പുകഴ്ത്തി നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം Amen. Amen. 